Hello, dear students. Very good morning to you all. So, in the previous class, we have completed with the topic that is the living world. From today onwards, we are going to initiate with a new chapter that is biological classification. So, to understand this concept, we are, one should have the idea of about the organisms, right? So, in the previous lesson, we discussed about uh, how many organisms are there in the world and along with that, how we are going to name them, how we are going to individually know them, right? It may be a plant, it may be an animal, right? So, how exactly we are going to write their scientific name and how exactly the taxonomical hierarchy of the individual organism, right? So, today, since we are initiating the new topic that is the biological classification, one should know about what exactly mean by classification. So, this classification andre yenu. It is a science of naming of an organism in a very systematic way, in a very convenient way. So, naming of an organism for our convenience in a convenient way. When the other organisms na nam convenient we are classifying it. Right? So, that, that may be according to, that has to be according to the universally accepted classification. So, it doesn't mean that the individual classification has been started at the, in, the, in the year 1965, who, which was proposed by the R.H. Whittaker, who has given the five kingdom classification. Adukina Madla, there are several ancient scientists who worked over classifying the organism. So, before going to that, the biological classification antandre the systematic naming of an organism absolutely a grouping of an organism on the organisms na na ver martidopa antandre we are going to group them we are going to individually place them in a particular group for what to individually arrange an organism in other words absolutely we have discussed about the class you know taxonomy right so in the, which means the arrangement especially the classification it can be defined as or the biological classification defined as classifying the group of biological organisms based on what based on their shared characteristics especially the organisms are grouped together into certain taxa that means what it may be a kingdom it may be a phylum it may be a species it may be a genus right taxa plural anta heledena taxon singular right so based on there that have been those organisms that have been grouped together into taxa and these groups are given a particular taxonomic rank right the group of a given rank can be arranged to form a super group of higher ranks so for that reason a creating a taxonomical hierarchy they absolutely the individual principal ranks in uh, modern days there will be a used you know the principal ranks like uh, it may be a, a kingdom and uh, importantly kingdom kina mele bartad ant helide kingdom kina mele yavu bartad domain right so andre no one organism ge particular agi now group martivu avanna a group maadi one taxon we call it as a group of absolutely a unit of classification ge taxon anta helide now a taxon ologa include maadidina a systematic way ologa in the individual organism na classify maadi one group ologa individual agi adana serustevi ya basis mele based on their shared characteristics based on the in other words we may call it as a, the morphological or anatomical characteristics in a, in a nowadays a certain a naming of the organism or the classification organ, of the organism based on their number of chromosomes or presence or absence of chromosomes especially there is a species called as there are three species of wheat triticum vulgar triticum vulgar triticum estivum triticum vulgar they are the species of wheat that is why there are wide varieties of wheat triticum dm triticum diodinum triticum estivum more different species now, Kalti Javdiga, Triticum Estivum, Triticum Dinum, and Triticum Diodinum. You are a species, you are a wide variety. You are a Murukuda, you are a species, you are classify Madara Pantandra based on the presence of their chromosome number. 2n equal to 144, 2n equal to 46, Triticum Estivum, 2n equal to 48. 
so that's how we have been classify the organism even based on the presence of the chromosome numbers it, it is due to the advancement of the technologies so earlier conditions olaga the classification was purely based on the morphological characteristics the morphological characteristics which simply means uh, especially who worked uh, uh, several aspect of while classifying the organism that has been uh, initiated by the carolus linnaeus for that reason only he is called as is popularly known as father of taxonomy who worked a lot to classify the organism so before these ancient uh, i'm to say these uh, individual scientists r h whitaker early copland early uh, like uh, ernest hackel early howda yurkina madla even our indians are also having certain idea of uh, on classifying the organism and uh, there are certain several uh, scientists who were there in the whole world they were trying to at the ancient time even due to the lack of certain advancement of the technology even at that time also they are classifying the organism they are working with the with the classifying the organism especially now ancient indians anta nodadaga especially the indians they have been attempted to classify the individual plants and organisms ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡು ನಾವು ಅವಾಗ ಏನಿದ್ವು ಬರಿಗಣ್ಣಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ಕನ್ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಲಿದ್ವು ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೊ ಅವನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆನ್ಸಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ plants and animals in a very different way especially now one the vedic literature anta tagondaga once we look into the vedic literature there are about 740 different plants and 250 animals that have been reported according to certain vedic signs vedic signs anta consider madadaga andre no avagiddene vedic signs 250 animals and you know only 250 animals were reported akappa nav kanni kaantidavu avu easy agi nav nen madabodu appa andre nodabodu and along with that there are about 740 plants or different plants that have been reported 740 different plants those who are reported in the ancient science i mean to say ancient scientists or according to ancient or vedic literature anta helabodu na vedic science anu badli vedic literature right so vedic literature which were about 250 animals and 740 plants were easily ಅಬ್ಸೋರ್ಡ್ ಅಬ್ಸೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಚಂದೋಧ್ಯಾಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಚ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇದು ಏನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಯಿತು ಓನ್ಲಿ ಸಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡಜ ಅಂಡ್ ಜೀವಜ ದಟ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನು ಚಂದೋಧ್ಯಾಯ ಚಂದೋಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡಜ ಅಂಡ್ ಜೀವಜ ಏನಿದು ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬೀಡ್ ದ ಬೇಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹತ್ರ ಕಟ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿದ್ರಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ರೈಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾವು ಕಲಿದ
what will be the application if at all we have discussed this if at all we have learned this so our process now since it's the first class of this biological classification bahala dodd topic ko bahala stu important topic ko for neat examination nano introduction helo bakara ella topic in introduction helo bakara heli dini bahala stu examples bartavu ee topic olaga avanna daivittu ellaru kuda nao nenu pidale beku clear so yellow world ಚಂದೋಧ್ಯಾಯದ ಒಳಗೆ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಒಂದು ಅಂಡಜ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಜ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂಡಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಲೇಸ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜೀವಜ ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಬಟ್ ದ young ones so these words that have been published there these words were there in that book that means what they are classifying ile no ee world anta heltilla nanu ivu ile no what is the intention behind it they are classifying the animals right they are classifying the animals the animals they are going to lay the eggs avaka andaja antandru the animals they are directly giving birth to the young ones avaka jeevaja antandru andre no in the ancient time itself they all are having a idea and you know they are initiating they are trying to classify the organisms it is not from the 19th century the classification of the organism it has not started from the the 19th century it is from the ancient time itself so if at all is there to certain condition that look bandappa antandre once we look into shushruta samhita it is a well known book of uh, indian literature sushruta samhita anta nodadaga especially it is mainly concerning about ayurvedic science alva so sushruta samhita anta nodadaga alli en martarappa antandre there will be a uh, certain uh, classification it mainly works on the classification of the plants uh, he classify the you know usually the organisms as satvara and jangama satvara and jangama according to shushruta samhita shushruta samhita he classify satvara and jangam so what exactly mean by that you know you know the note it represent the immobile plants that means what plants so that does not having the any movement according to him them or but root movement aagto but kanni kanangilla la root ille untada neer iddale untada endu gottagangilla so adhe type of jangama antandre mobile animals mobile antandre phone halla alla mobile antandre which is having motile andange which is displacing from one place to another place illidda na alli untidini allidda neevu illi bartidiri adenadu motility it that means what the movement of movement from one place to the another place especially the sushuta is a well known uh, ancient doctor ayurvedic anta bandaga sushuta anta kanta avanu so avaru en madidarappa andre you know certain plants na they have been classified so based on what they have been classified based on their nature of the plants especially plant mele bahala so work madidara avaru like uh, those who are uh, certain plants like uh, which are going to yield the fruit but they are non flowering certain plants so fruit na yield maartavo but en madalla flower na kodangilla avun en maartavo avurge en antandra vanaspati antandru and even uh, certain plants which are going to yield the fruit and even the flowering viruksha antandru certain shrubs and creepers ge virudha antandru certain monocarpic plants monocarpic plants antandra the plants they are going to uh, complete their life cycle or the monocarpic plants antandra they are going to complete their life cycle soon after providing a fruit once in their lifetime of individual plants so monocarpic mono andra bandu carpic andra fruit throughout their lifetime they are going to give once enna they are going to give they are going to produce the fruit once in their lifetime we call such plants as monocarpic plants for example bamboo 
ಬ್ಯಾಂಬೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ನ ಕೊಡ್ತು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ಇವನ್ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅವು ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮೊನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಸಾದಿ ಅಂತಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಹಿ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ನೀರೊಳಗೆ ಜೀವಿಸಿರ್ತಾವೋ ಅವನ್ನ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಲೈಕ್ ಬೊಫೆಲೋಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಅವನ ಕುಲಾಯರ ಅಂತಂದ್ರು ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಐ ಎಮ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಸ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಬುಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಕ್ಷಿಯಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ದ್ವಿಮುಕ್ತ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ 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 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಡಯಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೊನೋಕೋಟಿಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಸುಶುತ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ದ್ವಿಮುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಡಯಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಮೊನೋಮುಕ್ತ ಆರ್ ಏಕಮುಕ್ತ ರೈಟ್ ಏಕಮುಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಮೊನೋಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೆರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಇದು ಬೊಫೆಲೋ ಕ್ಯಾಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ಅಕ್ವಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದವು ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು ಹೌದಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡು ಲೈಕ್ ವನಸ್ಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ವೃಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ವಿರುದ ಇರ್ಬೋದು ವಸಾದಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಫಾರಿನರ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅದಾವ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದೊಳಗೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ದೋಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಿಪೋಕ್ರೈಟಿಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಹಿಪೋಕ್ರೈಟಿಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅವನೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದವನು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಶಸ್ ವೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಒನ್ ಆ
3000 sorry 370 BC to 300 sorry 285 BC nodata the father of botany Theophrastus right so Theophrastus is the father of botany on Theophrastus Theophrastus has classified the plants you need Martha Pantanre, Theophrastus is the father of botany, has classified the plants. Hang a classify Madhra Pantanre, herbs, shrubs, under herbs, under shrubs, trees. Anton the individual agi plants na here Madhra Pantanre, clearly they have been classified. Especially the herbs are both, shrubs are both, under shrubs are both, trees, and even uh, based on absolutely well, you know. Herbs and the healthy now, shrubs and the healthy now, under shrubs and the healthy way, trees and the healthy way. Think here that the yana though, totally it is based on what? It is based on the morphological characteristics. Based, absolutely it is based on the how exactly the plants are appears to be, how exactly the individual plants looks alike. They are going to look morphologically through the naked eyes. Now, one note that herb is under the way, one classify my dear. Alberta Kanta, Harbriti Kanta Kanta, Yellow Plants, some on the group of get through shrubs, under shrubs, trees, trees alone, Koda, on the individual like aspect of divide my dro, but on a head of the enemy, Yado, Nama, Susa, Samitha, but I don't know, herbs, shrubs, and the divide Marakina, Madlan, and Madara Pantra, based on the seeds, Mela, divide my betro. Like monocotyledons, dicotyledons, alwa. So we have contributed a lot for classifying, and along with that, there are certain several ancient scientists who are from the other countries. They are also contributed. And Pliny and Eldor, they have been classified the animals like uh, the animals they are going to flight. And you know, hara kanta animals na matoli hara agde kanta animals na yeh madhra pandra classification madhro. And one of the major Contribution who has given the word called as biosystematic and the word called as John Ray. He has classified, he has described there are about more than 18,000 plants and animals who was the first person to coin the word. The person, John Ray. Even look at the process in Madhuro herbs, shrubs, under shrubs. And even the trees on the classify Madhuru. Once we look into this boy, Yaro John Ray. You hear Madhuru? He has classified about eighteen thousand plant and animal species. So he's the first person. Taro. John Ray is the first person who coined the term called as species. John Ray he has classified about more than 18,000 plant species. First time who species and the kanta word na use maadu dhara paanthandre John Ray. So this is the basic aspect of the classification. Ille pratyondu na noor da gen akda paanthandre pratyobru work noor da ga. Our Hesuru and Pitola are difficult to talk about. But in any topic, Chalo Agela, foundation matra hakti dinan. So, he aspect not the Gena the Pandra, Prati Obru Kuda, they have contributed a little bit, they have given. Iganga Pantandra, Obun Yaro, the Obru Kavigalu, and the Eno Beribeka Pantandra, Matobur Kavigal aspect is the name, Matobur Kavigal inspiration is the name, our aspect make it the name, our refer mark on the Yamata Tara Pantandra, Mundu aspect, and Reno Kavita Beritara in literature Beritara. So, our name is Adarsha Anthony Edgund. Alma, so other type of research agbeko and the other work agbeka pantandru kuda are individual related species mele, are individual organism mele, yaw type of other riti work agada, other ne ilia martha upon the trial and error martha, even till today also. It is not discovery, it is research. It did ne hold search madu. Alma, so illu kuda yen madra pantandru. Our Gotirilla, they have contributed. It is all our, they just initiating the individual concept. In Mundubarta Kanta, taxonomist, so in Mundubarta Kanta, biological classifier, so Uriam Madra Pandra, organisms na 
ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಇವನು ಬಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲದು ಯಾಕೆ ಇವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇದ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅರ್ನಸ್ ಟೈಕಲ್ ತ್ರೀ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಫೈವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಬಿಟ್ಟೇಕರ್ ಹಂಗಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಮೂರು ಮಂದಿ ಇವ್ರ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕು ಏನು ಅಲ್ಲನ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅಂಡಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀವಜ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ದೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಡನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅವೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾರೇ ಬರ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಿ ಮೂಲಿ ಒಳಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಶು ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಒಬೇ ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಬಟ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪೋಕ್ಟ್ರಿಸ್ ಥಿಯೋಪ್ರಾಸ್ಟೈಸ್ ದೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಿ ಸಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಬಿ ಸಿ ವರ್ಗ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವಾಗವರ್ಗು ಕೂಡ ನಾವು ಇವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಹರ್ಬ್ ಸ್ರಬ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ರಬ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಡೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆದ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಇವ್ರು ತಗೊಂಬಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಗಿಣ ಹಚ್ಚಿ ಚಲೋ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅದರ್ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗ್ಯದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಬ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಡೈಕಾ ಟೆಸ್ಟು ಮೊನೋಕಾ ಟೆಸ್ಟು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪಮ್ಮ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ ಪಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವೇ in a convenient way for what for our convenience for yak